আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই ভালো আছো বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুলিং প্রোগ্রামে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নোমান বিন সুলতান সহকারী শিক্ষক রসায়ন প্রিয় বন্ধুরা আমি আজ তোমাদের নবম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধারাবাহিক আলোচনায় আমি এসেছি বিগত দিনে আমি পলিমার কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় পলিমারের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমি আজকে এই পলিমার বা তন্তু যে সুতা আমরা যে কাপড় ব্যবহার করি এই কাপড় যে তৈরি হয় সুতা দিয়ে এই সুতা আবার কি তন্তু থেকে তৈরি হয় এই সুতাটা এটা এক প্রকার পলিমার এই সুতা কিভাবে তৈরি করা হয় তন্তু থেকে সেই ধাপগুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব তারপরে আলোচনা করব প্রকৃতিতে এই পলিমারের প্রভাব নিয়ে তো প্রথমত দেখো তন্তু থেকে সুতা তৈরির ধাপ তোমরা বইয়ে দেখবা যে তন্তু থেকে সুতা তৈরির ধাপটা কিভাবে করা যায় এটা আমরা দুইটা ধাপ পাব প্রথমত হচ্ছে তন্তু সংগ্রহ আর হচ্ছে সুতা কাটা মানে তন্তু সংগ্রহ তন্তুটা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয় তন্তু সংগ্রহ করা হয় তোমরা এরকম বিভিন্ন সময় দেখবা রেশম পোকা এক প্রকার গাছ আছে যে গাছে এই পোকা জন্ম নেয় এবং জন্ম নিয়ে ওই গাছের আঠালো পদার্থ থেকে এরকমভাবে তন্তু সংগ্রহ করে তন্তু উৎপন্ন করে পরবর্তীতে ওই গাছের ওই ফলগুলো বা ওই গুটিগুলো এনে এটাকে সিদ্ধ করে এই তন্তুটাকে সংগ্রহ করা হয় যার পরে পোকাটা মরে যায় তন্তুটা আমরা আলাদাভাবে পৃথক করে ফেলতে পারি এই তন্তুটা সংগ্রহ করা হচ্ছে তন্তু সংগ্রহ করার পরে যে তন্তুটা হলো এখান থেকে সুতাতে রূপ দান করব তো সুতায় রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের যে যেটাকে বলছি আমরা সুতা কাটা এই সুতা কাটার জন্য দুইটা ধাপ রয়েছে প্রথম ধাপটা হচ্ছে ব্লেন্ডিং ও মিক্সিং এই ব্লেন্ডিং ও মিক্সিংটা হয় কিভাবে ব্লেন্ড তোমরা হয়তো সবাই জেনে থাকবে ব্লেন্ড মানে কি এটাকে মিশ্রিত করে ফেলা তো এই মিশ্রিত করার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা এই যে যে তন্তুগুলো নিয়েছি এই তন্তুগুলোর মধ্য থেকে ময়লা আবর্জনা থাকলে আবার কোনো গুটি বড় থাকে আবার কোনোটা ছোট থাকে সেগুলো কি করা একদম মিহি করে ফেলা বা দ্রবীভূত করে ফেলা মিক্সিং বা এটাকে একদম সম্পূর্ণ রূপে একত্রিত করে ফেলা এই যে যে একত্রিত করে ফেলা এটাকে বলছে আমরা ব্লেন্ডিং ও মিক্সিং তার মানে সম্পূর্ণ রূপে এটাকে সবাই মাঝে মিশিয়ে ফেলা আচ্ছা এই ব্লেন্ডিং এবং মিক্সিং করার পরে এই তন্তুগুলোকে সুতা রূপ দেওয়ার ধাপে এসে দেখা যাচ্ছে কার্ডিং ও কম্বিং তো কার্ডিং ও কম্বিং এর যে মেন জিনিসটা হয় কার্ডিং হচ্ছে এর মধ্যে থেকে এই যে তন্তুগুলো তৈরি হচ্ছে তন্তুগুলো থেকে সুতা তৈরি হচ্ছে এখানে দেখা যায় যে কোনো সুতা ছোট থাকে আবার কোনো সুতা মোটা থাকে আবার কোনো সুতা অতিরিক্ত লম্বা থাকে এই যে যে ভিন্নতা রয়েছে এই আবর্জনাযুক্ত বা ছোট তন্তুগুলোকে কি করা হয় পৃথক করা হয় এটা হচ্ছে কার্ডিং আর কম্বিং যে ধাপ এই কম্বিং ধাপে কি করা হচ্ছে সুতাকে মসৃণ করা হয় আমরা বিভিন্ন সময় যে সুতি কাপড় বা মসৃণ যে কাপড়গুলো পরে থাকি এর যে সুতাগুলো খুবই একেবারে চিকন এবং মসৃণ হয় তো কম্বিং ধাপে হলো মূলত সুতাটাকে মসৃণ করা হয় আর কার্ডিং ধাপে মূলত আবর্জনা বা নষ্ট সুতাটাকে পৃথক করা হয় তার আমরা প্রথমত কি পেলাম তন্তু সংগ্রহ করলাম তন্তু থেকে সুতা কাটার ধাপে প্রথমে পাইলাম ব্লেন্ডিং ও মিক্সিং কারণ এগুলোর মধ্যে ময়লা আবর্জনা ফেলে ওগুলোকে সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত করা আচ্ছা মিশ্রিত করার পরে বলছি কার্ডিং ও কম্বিং তারপরে ছোটোখাটো বা ত্রুটিযুক্ত সুতাগুলো পৃথক করা এবং মসৃণ সুতাকে মসৃণ করা হচ্ছে কার্ড কম্বিংয়ের কাজ এটা গেল আমার এই সুতা তৈরির তন্তু থেকে সুতা তৈরি যে ধাপ এটা আমরা এখান থেকে পেলাম এরপর আসছে বলেছি প্রকৃতিতে পলিমারের প্রভাব প্রকৃতিতে পলিমার বেশ প্রভাব রয়েছে যেমন আমরা বাস্তব জীবনে জীবন চলার পথে আমরা যেমন পলিমারের ভালো উপকারটা পেয়ে থাকি ঠিক একই রকমভাবে পরিবেশের উপর এর ক্ষতিকর একটা প্রভাব বিস্তার করে তো এই ক্ষতিকর প্রভাবটা নিয়ে আমি আগে আলোচনা করি তা পলিথিন আমাদের উপকার যতটুকু করে তার থেকে বা যে কোনো পলিমার তার থেকে আমাদের ক্ষতিটা একটু বেশি করে ম্যাক্সিমাম পলিমার পরিবেশে পচনযোগ্য নয় বা বায়ু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এটা পচে না তো যখন এটা পচে না না পচার কারণে কি হতে পারে আমি এখানে লিখেছি যে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতে পারে যেমন কোনো একটা জায়গাতে আমি একটা পলিথিন ফেলে দিলাম কিংবা কোনো একটা প্লাস্টিকের বস্তু ফেলে দিলাম এটা পরিবেশের সাথে থেকে এটা পচবে না 
যদি না পচে তখন এই পানিটা ওর মধ্যে জলবদ্ধতার সৃষ্টি করবে আবার বিভিন্ন সময় দেখা যায় তারপরে বলছি উর্বরতা নষ্ট হয় উর্বরতা নষ্ট হয় কি মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় যে ফসলই যে জমিগুলো হয় যে জমিতে ফসল উৎপন্ন হয় ওই জমিতে যদি আমি এই পলিথিন বা পলিমার ফেলি তা এটা অনেক দিন যাবত থেকে থেকে কি করে ওই পরিবেশের যে অক্সিজেনের উপস্থিতি বা বায়ুর যে পুষ্টি উপাদানগুলো আছে এই পুষ্টি উপাদানগুলো ওই মাটি পায় না যখন এই পুষ্টি উপাদান না পায় তখন কি হয় মাটি তার সাধারণ উর্বরতা নষ্ট করে বা হারাই ফেলে এরপর বলছে নাব্যতা কমে যায় নাব্যতা বলতে কি নদীর নাব্যতা বা নদীর যে স্রোত এটাকে বলছি আমরা নাব্যতা তো নদীর স্রোতের নাব্য স্রোত বা নাব্যতা কেন কমে যায় যখন ওই নদীর পানি কমে যায় বা নদীর যে চ যেটাকে বলি আমরা চর ভাষার কথা যেটা বলি বা যে বালুটা জমা জমাট বেঁধে যায় এই জমাট বেঁধে যাওয়ার পিছনে দায়ী আমার এই বিভিন্ন প্রকার পলিমার কেননা যখন আমরা কোনো পলিমার নদীতে ফেলি বা পলিথিন প্লাস্টিক যে কোনো পলিমার নদীতে ফেলি তখন এটা পানির সাথে বিক্রিয়া করে পচতে পারে না যখন এটা পচতে পারে না তখন কি করে ওটা মাটিতে জমাট বাঁধে ওই ওই পলিমারের উপরে বিভিন্ন সময় বালি এসে বাধা যে ওই স্রোতের সাথে ভেসে যেতে পারে না তখন ওই বালিটা ওর উপর পড়ে পড়ে আস্তে আস্তে একটা চর বা স্তূপের সৃষ্টি হয় যার ফলে নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে যায় যখন নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে যাবে তখন সেখানে মাছের উৎপাদন কমে যাবে বিভিন্ন জায়গাতে পানির সরবরাহ নষ্ট হয়ে যাবে এবং আস্তে আস্তে প্রকৃতি ক্ষতির সম্মুখীন হবে এরপর বলছি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের রোগ এই পলিমার থেকে আমরা সৃষ্টি হয় যেমন মনে করো আমরা যদি উদাহরণস্বরূপ যাই আমরা মূলত খাই মাছ মাংস এগুলো খাই এগুলোর দ্বারা এই পলিমার কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো আমরা যে মাংস খাই কিসের মাংস গরুর মাংস আবার মাছ খাই এই পলিমারটা যখন আমরা কোথাও ফেলছি কোনো একটা জায়গাতে ফেলছি তখন এই গরু ছাগল ভেড়া এগুলো বা বিভিন্ন মুরগি এগুলো কি করছে ওই পলিমারটা খাচ্ছে পলিমার খাওয়ার পরে আমাদের বিভিন্ন প্রাণীর স্টমাকে যে অ্যাসিড আছে ওই অ্যাসিডের সাথে এই পলিমার বিক্রিয়া করে ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন করছে যেমন মনে করো এখানে পিভিসি পাইপ যেটা সেটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে আবার যে আমরা যে চেয়ার টেবিলের যে প্লাস্টিকটা বা পলিমার সেই পলিমারটার নাম হচ্ছে পলিমার বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে কার্বন মোনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইড নামক বিষাক্ত পদার্থ তো এই যে যে পলিমারগুলো এটা ওই প্রাণীর স্টমাকে যে অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে এই ক্ষতিকর পদার্থগুলো উৎপন্ন করছে আর এই ক্ষতিকর পদার্থগুলো প্রাণীর চর্বি বা মাংসে জমাট বেঁধে থাকছে যখন এই খাবারগুলো আমরা খাচ্ছি বা সেবা সেবন করছি তখন এই খাবারগুলো থেকে আমাদের শরীরেও এই ক্ষতিকর পদার্থগুলো বিস্তার লাভ করছে এই ক্ষতিকর পদার্থের কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সৃষ্টি হয় যেটা কিনা বিভিন্ন সময় ক্যান্সারের রূপ ধারণ করে ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় যে আমরা যে ভারী পদার্থগুলো দেখতে পাই লেড সায়ানাইট এই যে যে ভারী পদার্থগুলো আছে পারদ এগুলো বিভিন্ন প্রকার এই পলিমার থেকে উৎপন্ন হয়ে মানুষের বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে ক্যান্সার বা বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি করছে তো এই যে যে ক্ষতির সৃষ্টি করছে আমরা তা তার মানে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে এক প্রকার বলতে পারি আমরা যখন এই কার্বন ডাইঅক্সাইড বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে আমরা দেখতে পাই যে রাস্তার পাশে এই পলিথিন এগুলো আগুন দিয়ে পড়ানো হচ্ছে এই পলিথিন পড়ানোর পরে দেখা যায় এই যে যে গ্যাসটা উৎপন্ন হচ্ছে এখানে ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মোনোক্সাইড পদার্থ এগুলো উৎপন্ন হচ্ছে এই ক্ষতিকর যেমন ক্ষতিকর পদার্থগুলো যেমন আমাদের খাবারের যেমন আমাদের শরীর শারীরিকভাবে ক্ষতি করছে ঠিক একই রকমভাবে আমাদের যে ওজন স্তর ছিল বা আমাদের উপরে ওজন স্তর আছে বায়ুমণ্ডলের উপরে সেই ওজন স্তরটা কি করছে ক্ষয় করছে ওজন স্তর ক্ষয় করার পরে পৃথিবীতে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলো আপতিত হচ্ছে সর্বমোট বলতে পারি যে যে অপচনযোগ্য বা পচনযোগ্য নয় এমন পলিমারগুলো ব্যবহার আমাদের জন্য পরিবেশের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর এবং বড় হুমকি স্বরূপ এই জন্য বর্তমান সময়ে কিছু পলিমার উৎপন্ন হতে দেখা যায় যেমন মানুষের শরীর যখন কেটে যাওয়ার পরে সেলাই করা হয় ওখানে যে পলিমার বা সুতা দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয় এই পলিমারটা বা এই সেতাটা মূলত পচনযোগ্য পলিমার এই পলিমারটা কি হয় কিছুদিন পরে এটা পচে যায় যার ফলে এটা পরিবেশের ক্ষতি করে আমার শরীরেও কোনো ক্ষতি করতে পারে না তার মানে সর্বোপরি বলতে পারি আমরা 
পছনযোগ্য পলিমার দিন দিন বৃদ্ধি ব্যবহার যদি বৃদ্ধি করি তাহলে আমাদের পরিবেশ এই ক্ষতির সম্মুখীন থেকে বাঁচতে পারবে তো বন্ধুরা আজকে মোটামুটি আশা করি আশা করতে পারি এই সোজা তৈরির ধাপ এবং পরিবেশে পলিমারের যে প্রভাবগুলো রয়েছে এই প্রভাবগুলো মোটামুটি আমরা বুঝতে পারলাম তো আমার এই আলোচনার সাথে এই তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে পলিমার যে অধ্যায়টা এই অধ্যায়টা শেষ হচ্ছে আমি বিগত দিনে যে এইচ ডাব্লিউটা দিয়েছি হয়তো বা তোমরা অনেকে এইচ ডাব্লিউ দিয়ে গিয়েছো কদিন আর যারা দেওনি আগামী রবিবারে এইচ ডাব্লিউগুলো জমা দিয়ে যাবে এবং এই এইচ ডাব্লিউগুলোর উপরে তোমাদেরকে সিডি ডায়রি মার্ক দেওয়া হবে তো যাই হোক বন্ধুরা আজ আর বেশি আলোচনা বাড়াচ্ছি না তোমরা সুস্থ থাকবে সুন্দর জীবনযাপন করবে আজ এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ